Oi, gente, eu sou uma Lute Facetado. Que friozinho é esse no frio de janeiro, hein? Que soninho nesse rio de barbeiros pra combater esse grande vilão, que é o friozinho, que é o soninho. Bora fazer um lançateia, beleza? Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer agora! Para esse grande e lindo projeto, a gente vai precisar de algumas coisas. Entre elas tá papelão. Elastano, não precisa estar tá sujo de cola quente não, funciona sem também, tá? Uma fita métrica, mola, aquelas de caneta de clique, sabe? Canudo, aqui esse que eu tô usando, ele não é tão grande, então desse tamanho aqui tá bom, tá? Também não muito pequeno, tem que caber a mola dentro. Uma coisinha assim, ó, isso aqui, aí que tá, aí que tá o problema disso aqui. Pode ser qualquer coisa, né? Tipo, isso aí que eu peguei de uma caneta antiga que também não funciona mais. E ela cabe direitinho aqui no meu canudo. Então eu vou usar. Se você não tiver um pininho assim, você pode usar outros. E se você não tiver um que fique no tamanho bom no seu canudo, você pode fazer com um palito de churrasco, um pedacinho assim, sabe? Enfim, dá do seu jeito. E eu vou usar o tal do biscuit ainda. Mas você vai ver como que eu vou usar e vai ver que tem como substituir caso você não queira, tá bom? Eu não consigo ver quantos centímetros tem aqui, porque tá apagado. Então eu botei uma coisinha branca pra fazer a marcação. Então eu sei que é aqui. E aí agora você vai pegar seu, seu papelão. E olha só, é um papelão vagabundo, já surrado, tá? Que ele consiga fazer voltas. A gente vai se preocupar com a força depois. Toma. Eu usei a medida do meu pulso, né? Mais 4 centímetros de altura, tá? Que eu acho que é um tamanho bom. Senão ia ficar muito pequeno e ia ficar difícil de acumular a pressão. Eu cortei essas duas partes no meio, tá? Então fica... Fica bem assim. Eu gosto de, de usar o papelão como medida porque é mais fácil. Mas na verdade você vai ter que cortar mais um pouquinho porque não fica muito anatômico usar uma coisa que fica aqui na metade. Então eu vou cortar dessa forma aqui, ó. Isso nas duas partes, tá? Tanto essas duas aqui, quanto essas duas aqui, tá? Dessa forma você vai ter essa medida aqui bem certinha, tá? Mas lembra, ela tem que ainda dobrar um pouquinho. Então por isso que, seja, que é importante que ele não seja um papelão tão grosso. Tá ficando sério, então chega pra cá. Vou mostrar aqui pra vocês um pouco agora do projeto, tá bom? Ó, aqui é a parte de dentro aqui do pulso. Tem um canudinho, vocês podem ver. Não liga o que tá escrito, porque é assim que eu penso, né? Então eu penso tudo meio, meio bobo. Enfim, aí tem aqui até, não até o final, tá? Esse, esse túnelzinho aqui que vai ser feito com o com o canudo. A mola tá aqui dentro. E aquele, aquele bagulhinho da caneta lá que caiu, tá bem aqui, ó, tá vendo? Essa parte de outra, essa outra estrutura aqui, a gente vai fazer com um pedacinho de plástico que eu vou pegar de um copo. Só que eu vou pegar, tipo, vários pedaços. Vocês vão ver depois. Não vou fazer isso agora, não. Eu vou começar pegando a parte. É isso. Acho que é o Maxwell. Enfim, eu já pego, vou começar pegando essa parte aqui. E vou cortar lá no meio. Porque vai ficar dessa forma aqui, ó. Cabe o túnelzinho bem aqui. Ai, desculpa. Cabe o túnelzinho bem aqui, ó. Tá bom? Menti pra vocês, beleza? Eu tô aqui cortando o plásticozinho. Cara, olha só. Às vezes a gente tem que falar sem pensar mesmo, entendeu? Mesmo que seja a coisa mais tola do mundo. Porque se eu tô fazendo a parte de baixo, é óbvio que eu preciso do bagulho que vai embaixo, né? Ai, um monte de cachorro nesse quarto. O tamanho dessa hastezinha... Vou mostrar aqui pra vocês de novo no projeto. Ela tem que ser, tá? É o tamanho da pulseira. Então, no meu caso aqui vai ser 4 centímetros, mais 4 centímetros e meio pra dentro. Aqui da mão, entendeu? Então, tipo assim, aqui termina minha pulseira, onde eu tô marcando com o dedo. Aqui, 4 centímetros e meio, entendeu? Então, eu preciso disso. Tá bem aqui, eu vou usar esses três pedacinhos aqui do copo, unindo com um o bonder E vai ficar uma espessura bem legalzinha. Isso aqui tem que ser de plástico, não pode ser ó, um palito de picolé. Porque eu tenho que conseguir jogar ele pra baixo sem que ele quebre, entendeu? Inclusive, eu acho que ainda tá muito mole. Eu vou botar um aramezinho aqui. Porque senão, quando for fazer assim, sabendo vai ter a sustentação muito boa. Vou botar um aramezinho aqui. Tá bem aqui, ó. Peguei o aramezinho do mesmo tamanho pra ficar bem certinho.
Oi, gente. Estamos de volta. Fiz algumas mudanças aí, né? Você pode ver por aqui, ó. Que eu botei o biscuit. Aí na partezinha de fazer o trek assim, tá ligado? Eu passei fita isolante. E depois eu revesti com biscuit. Porque tava, tava abrindo muito. Ah, enfim, aquela cola não adiantou de nada, entendeu? Eu tive que passar fita isolante pra ela ficar bem firme. Mas agora tem uma coisa que eu não tirei foto. Eu vou mostrar agora pra vocês. É muito importante que você deixe esse morrinho aqui, ó. Tá vendo? Tem um morrinho bem aqui. Esse morrinho é muito importante, porque é ele que a gente vai fazer, e ele vai sair do caminho, e aí o, o jato vai ser direcionado, entendeu? Então, é isso, então tenha isso em mente, e outra coisa, tá tortinho? Não é pra ficar torto, o meu tá torto, mas não é pra ficar, tá? Eu vou esperar a massa secar um pouco mais, porque ela não tá tão completamente seca, e aí eu vou endireitar ela, mas isso é mole de fazer, tá? Deixa o seu... O seu... Palito, como é que é? Arame. O seu arame bem reto, porque aí não vai ter nenhum problema. Agora a gente tem que fazer algumas coisas. Uma dessas coisas é fazer a parte mágica, né? A parte que voa mesmo. Que a gente vai usar esse palitinho aqui de churrasco. Como eu falei pra vocês, ele tem que, ó, conseguir sair. Aqui, tá vendo, ó? Tá funcionando. Você vai cortar um pedacinho desse tamaninho aqui, ó. Bem pequenininho, tá vendo? Ó, bem pequenininho. Porque ele não pode ficar tendo muito espaço. Eu vou fazer tudo meu branco. Tudo meu branco. Porque a teia do meu aranha é branca, tá? Mas se você não tiver aí linha branca, usa outra cor. Ou pinta lá de branco. Se você quiser fazer um pino preto, usa o pino preto. Faz o que você quiser. Eu vou usar essas linhas aqui, que é pra máquina. Mãe, não veja isso. Pô, que barulhada. Vocês estão ouvindo isso? Olha a fumaça vindo do incenso. Inclusive, se vocês quiserem comprar um incensário comigo, estão à venda, tá? Esse aqui tá em teste agora. Já é super funcionando, olha só. Muito feliz, tá funcionando. Mas sério, confere lá que eu faço um monte de coisa maneira. Vai lá no meu Instagram, tá ligado? Essa linha, ela é muito fina. Isso é uma coisa que me incomoda. Que me dá medo, porque ela é muito fina, entendeu? Ó, eu enrolei, simplesmente enrolando, ainda vai sair, entendeu? Então o que a gente tem que fazer? Tem que passar cola aqui, ou então passar fita adesiva, entendeu? Ou fazer um monte de nó, mas tem que fazer alguma coisa. Gente, quando eu tô gravando aqui pra vocês, eu entendo porque as pessoas usam tanta maquiagem, tipo, na televisão e essas coisas. Tipo assim, esse, esse tanto de luz na minha cara, parece que eu tô cebosa, mas não, eu não tô, eu não tô... Com esse óleo todo na minha cara. Eu passei aqui uma cola. É cola branca mesmo. Porque essas colas de brancas para madeira funciona, Entendeu? E é isso. Se você quiser uma força a mais. Bota uma fita adesiva que funciona. Mas eu não quero que fique muito... Muito grande. Não quero ter outros problemas relacionados à fita. Também estéticos. Então deixa aqui. Agora deixar aí de lado. Porque tem mais outras coisas para fazer. A gente tem agora que pintar essa bagaça. Então bora pintar essa bagaça. Deixando claro aqui que eu não vou tentar seguir nenhum lançateia dos miranhas por aí. Até porque tem muitos. Então você não tem como falar que eu não estou acertando algum. Porque eu estou. Porque tem muitos. Tem muitos. Tem multiverso. Tem o um aranha-verso. Então você não pode falar que eu tô errando. Então eu vou fazer o que eu quero, tá? Eu vou usar vermelho, vou usar azul, vou usar branco, vou usar preto. Tudo tinta acrílica, tá? E eu vou começar aqui a pintura com vocês, mas sim vocês um pouquinho também. E essa partezinha aqui também vai ser pintada. Essa partezinha é a parte que fica no ponteiro, assim, pra... Tá ligado? Então, também tem que ser pintado. Oi, gente. Antes de voltar, uma coisa, tá? Eu fiz uma modificação aqui. Lembra quando eu falei que a gente precisava de alguma coisa dura pra, pra deixar sustentável assim? Então, ferro não funciona pra isso, porque ele é maleável, ele é flexível. Então, ele se, deforma, se deformava, sabe? Não foi suficiente. Eu tentei fazer só de biscuit, mas também não deu certo, porque o biscuit... É, eu só tirei a parte de ferro e a parte de plástico. Então, ele continuou oco, mas eu queria usar ele ainda. Então, eu tive uma ideia, que é é o seguinte, isso daqui, isso aqui é um braço de pincel antigo que não funciona mais, né, tipo, tá muito ruim ó, botei aqui, tá bem assim tem que melhorar as partezinhas pintar aqui e tal, porque uma dica pra vocês, tá, tem que ficar bem retinha essa parte, ela tem que ficar bem retinha 
porque senão pode ficar escapando, ele pode ficar saindo e assim vai perder a pressão, entendeu? Tem que deixar ele bem justinho, tá? Porque se ele não ficar bem justo, não vai fazer pressão e tem que fazer pressão. Ó, agora eu acho que tá funcionando. Outra coisa, deixa o tubo aqui bem desobstruído, beleza? Porque senão isso pode dar problema depois. Sobre a pintura, eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente, como eu fiz. É, tem outra parte do vídeo que eu falo sobre isso, beleza? É pra ficar bem em cima, pra realmente tapar, entendeu? Por quê? Porque se não ficar assim, não vai ter a pressão pra sair. Então eu sinto que muito cuidado com isso. Só que assim... Vai testando, se der errado, você vai mudando, entendeu? É isso que eu faço e geralmente dá certo. Você vai na tentativa e erro, que aí você aprende a fazer. Bom, agora continua o vídeo daí, porque eu só vou dar uns jeitinhos finais bem aqui, passando cola quente e também botando a outra peça. E isso aí é o spoiler pra mais tarde. Oi, gente. A última alteração aqui, última mesmo, que eu tenho pra dizer pra vocês é isso aqui. Eu preferi deixar uma forma de tirar ele, tá? Porque eu acho que ia ser bem mais fácil de usar, inclusive. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Na verdade, aí tem alguns vídeos passando. Que me deu tá doendo já de fazer isso. Mas eu basicamente resolvi que eu vou deixar ele removível. Porque caso... É... Caso nada, na verdade. É a forma que, que realmente funciona. Eu tiro assim. Aí eu boto a pecinha, ó. E aí eu ajeito. Porque faz a pressão da maneira que tem que fazer a pressão mesmo, entendeu? E é mais fácil depois pra tacar assim, entendeu? E é basicamente isso, é basicamente assim que funciona. Eu sei que esse vídeo foi um vídeo que teve várias, é, vários remendos, mas é assim mesmo. Esse tipo de coisa com mecânica é muito tentativa e erro mesmo. Então, quando você for fazer... Tenha isso em mente, vá lá, vê as dicas que eu tô dando aqui embaixo, principalmente, porque eu deixo aqui tudo direitinho, uma pessoa que realmente já fez isso, te dando algumas dicas aí pra você conseguir fazer o seu com mais facilidade. Ah, e isso também aconteceu bem espontaneamente, porque eu tava tentando colar e tal, só que eu não tava colando, porque eu ficava mexendo antes de secar a cola, e aí eu falei, ah cara, eu acho que melhor ficar sem cola, porque tá funcionando muito bem assim, e eu consigo até mover pros lados, entendeu? Pra botar o pininho com mais facilidade, o que era bem difícil quando tava com a cola bem colada, entendeu? Porque eu tentava esperar a cola secar assim, né? Só que acabava saindo, porque eu mexia muito com ele, e aí valia mais a pena só deixar ele sem cola. E aí quando eu vi, tipo, é bem melhor ele sem cola mesmo, entendeu? Deixar ele assim. Aí agora eu vou dar umas dicas antes de dar o parte final mesmo, né? É, primeira coisa, eu prefiro deixar ele um pouquinho mais na ponta. Tipo assim, um pouquinho mais na ponta, sabe? Porque aí ele vai com mais facilidade. Ah, e ele também vai com mais facilidade quando você tá com ele pra cima. Eu vou tentar aqui de lado. Funciona, tá? Óbvio que funciona. Fui eu que fiz. Mas tem um pouquinho mais de dificuldade, ó. Ah, ah, a dica de deixar na ponta realmente assim é crucial, entendeu? Porque isso evita que ele vai carregar pra trás. Que essa parte aqui de cima vai carregar pra trás. Mas isso também tu evita muito bem pegando uma lixa e lixando, deixando bem retinho. Ó, vou tentar aqui de lado de novo pra ver se dá pane no sistema de novo. Tá vendo? Tem um pouquinho de pane no sistema. Agora de frente. Tá? Mas assim, é... são coisas que você pegando uma manha, entendeu? Você quer muito de pegar a manha também. Eu tava achando que eu tinha feito algo de errado, tipo, tinha algo de errado lá dentro, porque eu não tava conseguindo fazer. Mas é muito de você pegar a manha. E outra coisa, eu achei que é muito mais fácil botar assim na mão. E olha como é que ficou lindo, ó. Ficou muito lindo, ficou muito bonito, cara. Ai, meu Deus. Ó, ai. Só porque eu me animei e fiz merda também. Ai, que... Aí eu só pego de volta assim, é bem mais fácil do que ter que fazer vários também. Então eu entendo o Homem-Aranha, porque tem uma teia que estica. Assim, ele vai conseguir atacar as pessoas, né? Mas a parte de pegar assim... Agora a gente vai para as ruas onde o crime realmente acontece. Esse lugar aqui é um lugar de muito assalto e o Homem-Aranha tá bem ali, ó. Eu sou o Homem-Aranha! A gente sabe que essa vida é uma vida muito complicada, a vida da, da justiça é uma vida muito complicada. Então, hoje, aqui como repórter do jornal Maluti Facetado, eu vou entregar aqui pro Homem-Aranha, é, mais de forma de oferenda, né? Porque ele não gosta muito de contato com pessoas, a gente vai entregar aqui. Putz, Grila, qual que é o nome disso? Maluti Facetado, vem aqui. Oi, o nome disso é Lança Teia. 
papo reto, mas por que que você tem a mesma roupa que a minha? Por que que você é igualzinha a eu? Não é, mano? Homem-Aranha no Aranha Verso, uma luta facetada numa luta estado verso, tá ligado? Agora, acabando a palhaçada, vem conferir de perto como essa belezura ficou. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ali tem um monte de bonequinho meu. Eu adorei fazer esse vídeo, adorei fazer esse mecanismo, mesmo me estressando fazendo isso sempre, mas é muito legal quando funciona. E, na verdade, antes de dar tchau, deixa o like aí, né? Pô, é um trabalhinho. Deixa o like, comentário, confere a descrição. Aqui, minha mão toda vermelha. Tchau!